我是郑爸，小凡解说啊，今天是继续给大家带来一场 FQQ 的一个二比二的非主流的比赛。那首先看一下四位选手啊，左上方这家蓝色人族选手呢就是 FQQ， 左下方的话就是他的队友啊，暗夜精灵选手啊，这也是好像一直跟他搭配的搭配的。那看一下对手的话，一家红色的亡灵，另外一家呢红色的兽族，哎，四个种族全部到齐了啊。那看一下这场比赛，双方到底会打得怎么样？ F Q 来说的话，又会跟自己的队友用什么样的战术来配合打？<咳>那开局呢 ？F Q 的话没有直接放祭坛，更加不会双祭坛敲农民了，而是先放了一个兵营和一个农场啊。那队友这边呢，开局也是非常的非主流啊，一个月景，然后呢再放祭坛，其他的都没有造。那对手这边呢，看一下兽族比较常规，祭坛。地洞，然后呢放了个商店，首发呢大概率是剑圣，而这边的亡灵首发英雄是选择了 DK。<咳>那看一下这场比赛四位选手到底会打成什么样子啊？挺精彩的一场比赛，小凡呢也是特地推荐一下。FQ 的建筑布局呢还是有点意思的，先把右侧的这一侧挡住，然后呢采矿的采矿和采木的农民就比较安全一点了。这个空间呢一会儿再看，那不行呢。放个商店之类的都行。那双方的话，看一下 F Q 跟他队友呢，应该都是中立英雄了，双中立啊。那这边的剑圣还没出来 ，D K 呢也一样，亡灵呢可能一会会转一点蜘蛛。那这边的话，富德曼小精灵呢都已经在中间酒馆等着了，就等两个英雄出来。吉他好了，看看到底会选择谁。那暗夜这边的话，又放了两颗知识古树的，应该啊，两颗战争古树的。这战术呢，经常见，看看，哎呦，两只熊猫。我刚刚说，看看一会儿暗夜会不会去偷一个生命之树在对手家门口，然后玩天降争议。那像两只熊猫战术的话，有兄弟说我见过小范啊，这个战术很有意思。为什么这么讲呢？两个熊猫一旦等级高了以后啊，那真的是随便喷了。这火一喷，谁也架不住啊！两口火上来的话，那这样子对于兽族来说，你看来了呀，开局就过来喷火，这谁受得了？那这边亡灵 DK 也到了，哎，这熊猫还没喷火啊，就随便喷一口，先喷了再说。顶加速要回城，那 Q 的熊猫呢？继续过去喷，能喷就喷，开局就给对手压力。那这样子，这只熊猫没了，一只熊猫呢舍不得回城啊。那 Q 的熊猫呢？现在被堵在里面，再来一口火，想点掉对手的地洞。但是熊猫的话，感觉开局还是需要练个级的啊，还是需要练一下的。因为你不练级的话，你光靠一级熊猫的作用真的不大。你至少练个三，有个两级的喷火，那这样子的效果会更好。那这边呢也是升级了个顶盾敲民兵 ，F Q 呢准备要练了。那队友的熊猫呢，一级复活也快，家里呢准备要转点女猎手。啊，这边的兽族跟亡灵的前期的配合还可以，对，两家至少是一起把两只熊猫给打回家了。那现在 FQ 准备练这个风矿，小心被抓啊！对手的话直接就过来了。那这样子对 FQ 来说，这一波一万一被抓住就麻烦了呀，真的来了。那这样这个点的话不好练啊。民兵虽然多 ，DK 剑圣都来了 ，FQ 只能撤，因为 FQ 不知道后面还有多少部队。那这样一发 C 能先杀一个农民，剑圣呢直接抢这个五级怪。FQ 呢这熊猫在旁边准备喷火抢怪了，能不能抢到？一口火，哎呀慢了 ，DK 直接给了一发 C。那这边呢是打了一组偷蓝棒，直接把熊猫的蓝给偷光了。FQ 队友的熊猫呢目前也在练。那这样子对 FQ 来说开局并不是特别的顺利啊，被对手呢感觉压制的也是挺惨的。那现在熊猫往里躲，这边剑圣呢就在外围转悠着，看一下红色兽族的科技再生，啊，这边亡灵的科技呢升得更快。那 Q 队友呢目前就是双比亚爆女猎手，爆女猎手啊，熊猫的两只还没到 ，D K 呢过来看一眼，小心被围了，哎，这差一点，继续围，哎呀，这口子放出来了，那再围剑圣，要不要围一下？剑圣没兴趣，其实剑圣没蓝啊，有智慧的。有智慧，哎呀，还是没围住。那这边的 FQ 是继续敲民兵，还要练雇佣兵营地
。那这边的 DK 呢，刚刚路过没看到金兰斯啊。啊，那这样对 FQ 来说，终于能练个点到两只熊猫了，不容易啊，这一盘练的挺难的啊。那这边的 DK 再回头过来看，是为时已晚了，因为这个点呢也是已经差不多练完。DK 呢一发 C 打个小精灵 ，FQ 呢买了个刺客。阿 Q 还是比较喜欢这个雇佣兵的，这个雇佣兵是真的挺强的啊！他开局就有一个毒矛的技能，就有飞龙的这个毒矛了，持续伤害。那这里的话，看一下，现在呢 ，F Q 有了两只熊猫，队友的熊猫呢，应该也要找地方去练啊，像中小点都可以练一下。F Q 的科技呢，再生了。队友的科技呢还是没有升，放点 BP 来防守。那这边亡灵的三本也在升了啊，兽族这里呢也在升二本，马上升好。那现在呢，终于是有一点时间让 FQ 跟他队友的两只熊猫去练级了。这还是要快速练个三啊，那前期要不惜一切代价快速练三，不要犹豫，有点你就练。因为地图的话，四个人打并不算大。可能练一会儿，地图上点位就没了。那这边的红色兽族跟亡灵呢，去到左上角了，想抓对手练级，抓不到的就自己练。F Q 呢也过去了 ，F Q 呢还是继续要练小点。熊猫呢已经到三了，这边呢是双线练级，熊猫去商店买单传可能。那现在 F Q 队友的熊猫的话，离三级呢还差一点，加接下去这个点的话，这个不好练啊。连这个点可能要吃亏，要么 FQ 的熊猫过去帮忙，不练不练还是不练，其实可以过去的，再买个单船过去帮一下就行了。这边的 FQ 是打了一个单船，这边 FQ 的熊猫呢在犹豫要不要去，两个熊猫一定走一起啊。现在 FQ 队友的熊猫呢还是要通过双线先到三 ，FQ 呢现在躲在这买了个隐身药水，啊这边兽族跟亡灵两家呢还在练左上角的风矿。这边熊猫呢回去喝井水，刚先练一下，马上就能到三。这练的还是挺顺利的。那这边 FQ 的熊猫呢隐身了，这只熊猫呢马上过去。只是这熊猫也有单传的，所以说你隐身过去，另外一只单传过来的话，还是能够两只熊猫同时到场。那这边的 FQ 先去。这里这足眼好像还没有捡，这足眼还没捡啊。那像熊猫进去以后的话，感觉亡灵的这个弑神卡要死很多。有两只熊猫肯定一起到，队友之间呢也是互相点一下。那将单传过来，两口火一喷，你看，哎呀，这比血法师的聊天火烧流更狠啊！这聊天呢，因为说实话不一定烧得死，但这两口火一来的话，亡灵看傻眼了呀！哇、哦啊，这熊猫喷火喷的。那这样子的话，亡灵矿盖子要掉了，这必掉啊！这必掉，再来一口，这边呢不用接了，还要接一口。那亡灵连后面两根塔也要掉啊！这里呢回城了，那 Q 的熊猫呢还有一口火，再来一口，把这两根塔打完呢也可以单传走人。那讲 F Q 是单传，队友呢是回城。哇，你看亡灵矿盖子瞬间被撸掉了，亡灵也懵了呀。你们这两只熊猫不讲武德啊，还这么玩？那这边的兽族过来看一下，看看 FQ 有没有开矿。但现在呢，这只熊猫呢再出去 ，FQ 呢单纯还在 CD 啊。那将双方互相隐身。那这里呢隐身过去之后呢，等 FQ 的单传 CD 好了之后，再单传过来，那这样又是一波喷火流。其实去兽族家里也可以，兽族现在水泥地洞都没有升好。那现在对 FQ 来说就是防对手来一波，毕竟对手这一波被打掉了矿盖子，肯定要报仇。那现在 FQ 队友呢也是回头了，回来帮忙。那这边 FQ 队友家里的话，科技的二本快收完了，放了三根 BP。那这边呢，两家红色的兽族和亡灵呢，是准备要进攻 FQ 的队友的基地的。这边 FQ 的队友的熊猫呢是去哪儿？往这里走要干啥？那现在感觉要回去帮忙啊，否则三个 BP 扛不住的啊。感觉再多 BP 也不行啊，毕竟是两家
。对，二 v 二的比赛里面，你靠 BP 造塔来防守，其实挺难的。这不是一打一。那这边来看一下 ，FQ 呢也是拉着自己的富德曼和这波女猎手，准备去进攻兽族的家里了。毕竟两只熊猫有它的优势啊。现在 FQ 家里呢也是有女巫可以给熊猫隐身了。因为两只熊猫的拆家的话，肯定是比这边快。这边虽然有狼子，那这里来了，上来就是一口火，这里再来一口火，把地洞可以点掉，打这里，喷这里，喷这里也行。哇，这一波苦工要死完了。那这样兽族要回城啊！哇，这边这两口火喷的是，这兽族家里要美了呀。这换家，换家呢也不是个办法，因为拆家的话，感觉还是两只熊猫更快啊。这样子的话，兽族的主基地也要没了，就再不回城就来不及了，就不回城了，这肯定不来了。那这样子看一下谁回城了？这边呢还没有退掉这个基地，哎，能打掉吗？哎哎哎，打掉了，打掉了，同时回去了。那这样子的话，咦，少了一只熊猫吗？在在在，两口火一喷，哎呀，剑圣一个跳皮，死了一只熊猫，哎，飞的熊猫死了。那队友的熊猫呢，也是在被妖术，这一波其实不应该回来的。那现在一回来之后的话，问题就在于 FQ 的部队不多啊，只靠这波女猎手和这一个三级熊猫有点守不住。那打到最后 ，FQ 队友的家里还是会没有，早知道就不回来了呀！这熊猫买了回城，换点撤了。早知道不回来，你把兽族家里打完不是一样吗？一换一啊！那现在呢，感觉。这一波战略性失误了啊，否则就换啊，毕竟 FQ 家里还能防守，现在出不去了，要点掉这个兵营才行。那队友呢，把小精灵想拉走，嗯，能不能走一个？能不能走一个？外围还有啊，这里还有。那没关系，打是被打完了，但是外面还有一个，保留了一个火种。那左上方的红色兽族也是开封矿了，这里的话这基地还是掉了呀，太可惜了。那不回城把兽族家里拆完，那双方一换一嘛，还是能打。那这边呢，这个只熊猫先隐身，小精灵呢去左上角看了一眼，发现兽族的封矿了，那这波女猎手也出去。那这边 FQ 队友的家里呢是被打完了，连这只小精灵也要杀吗？那这边的两个苦工过去把小精灵要点掉，这波女猎手一来呢，先点这个封矿，快点封矿，苦工无所谓，把封矿先打退了啊。那这熊猫呢也是去右上角看一眼，看看王林有没有开矿，点掉一个苦工，这里也是到四了。但这几个女猎手的话，感觉要买飞艇才能走。先把苦工打了也可以，另外两个呢再点这个基地。那熊猫呢？看一下现在等 FQ 的熊猫复活也行啊，复活之后两只熊猫再去亡灵家里。那这样子打的话还是有机会的。FQ 的熊猫带回城，队友的熊猫呢可以单传。哎，这边不单传过去吗？走过去也可以啊，走慢慢走。这波女猎手呢先隐身一下，这个基地能不能打掉很关键啊。这兽族的剑圣呢有个吸血光环的。那这边熊猫呢？慢慢过去，感觉亡灵要补阴影了啊！否则这么打下去不行了。这里已经放下了千级深渊了。那这么打这两只熊猫太讨人厌了。那 FQ 走过去的原因呢？一会儿可能要单传走。哎呦，内外夹击！哇，这波失身真的是惨。那这样看一下谁过来了？受足了吗？应该是亡灵回家。那这样子的话，再单传走人就行了。双单传回家。F 哥呢？目前不点施救，但现在的兽族肯定是死守自己左上角的基地的。F 哥队友呢？现在没什么建筑了，这个小精灵也要小心了啊！打掉就没有任何的农民了。那 F 哥呢？是照了一下左上角，熊猫呢继续隐身出去。F 哥的熊猫身上蓝的不算多，但是他队友的熊猫身上蓝特别多啊！这边快点补阴影啊！这不出阴影的话。王林说：“我哪有农民出阴影啊？这这是真死完了一波、啊。那这边 FQ 的熊猫呢？要小心点。两只熊猫准备要去练级吗？这边队友的熊猫呢？现在也去商店。稳一手的话，就买个回城啊，或者买个无敌
，否则一旦被打掉，这熊猫就没了。满哥回城，那这边的 FQ 的熊猫也带回城了，准备再去亡灵家里，但是这时候亡灵的阴影已经在出了，哎呦，这边 FQ 要小心了啊，阴影来了 ，FQ 在等着，但是阴影出来就麻烦了，哎呀，被看到了，完了呀，这一波，快点单纯。好像还在 CD， 那将熊猫喷一口火，队友的熊猫不来了，来跟着这一波应该要回城，单纯还在 CD 了，好不了，那这样子再喷一口火再走。那这边的话，这个剑圣呢现在也在到处找啊，看看 FQ 有没有开矿。熊猫呢回到家，这里的话好像出不去了呀，被堵在里面了。那十九要不要把这个塔点掉？这只熊猫的隐身也是到处转一转，主要看一下收租的主基地，没有开矿就好多了。这边的 FQ 也在点啊，继续找一找，看看其他地方还有没有矿。十九过去看，那这边呢小心了，有阴影在的情况下还是要注意的，万一被抓一波就麻烦了。有蜘蛛，那这熊猫呢去左上角看一眼，发现了这里的兽族大部队呢都在，那这样兽族呢有分矿了。那 FQ 呢这边还在练个级，利用十九砸一砸。希望自己的这一波熊猫呢快速能够接近五级，再砸一轮，砸完回去。那这熊猫呢现在小心了，哎呀被抓了呀！单传快点走，狼骑网了，哎呀，网打断，那这样只能回城。这么打的话，其实由于 FQ 的队友现在没钱了，他没矿。这么回城回下去，这局不好打、啊。两只四级的熊猫，前期打的是挺顺的啊。那这波 FQ 的师兄呢，准备要去偷袭一下这家兽族的风矿。先点地洞，再点基地，打苦工也可以。那由于这片矿离得比较远啊，兽族赶回去要有一定距离。他呢好像跟科多边在一个队了，所以说部队的行走啊，他是以最慢最慢的那个单位来走的。这边的有阴影在，哎呀呀呀，熊猫熊猫，哎呀完了，这熊猫做得掉吗？要素一下狼骑网，好在只有两只狼骑，熊猫能走，好在只有两只狼骑啊，三只狼骑走不掉了。这边的一口火，阴影喷掉一个，哎，这个阴影没喷到，那这边的兽族也是直接回城了。看到两只熊猫，快点跑，打不过你。那现在的亡灵是在右下角，已经把这个黑胖子练掉。这边呢打了一个大法师光环，又来了一个幻象权杖。那左上方呢，兽族的疯狂苦工又被打掉一轮。那现在呢 ，FQ 跟他的队友呢，应该是想打正面了。来一波抓亡灵，哎，这边亡灵反应很快啊，回城了。知道你来了，我就快点走。那这样对 FQ 来说的话，这波施救呢，先慢慢过去点这一波小狗，让自己的熊猫呢能够接近五级啊，还是要慢慢点一点的。因为有个五级熊猫的话，一块就好打很多了。正面呢去抓一波亡灵，这样子兽族要回来啊。亡灵的大部队也是回城到了左上角，那将毁灭暂时飘一下。那这边对 FQ 来说呢，还是要去找一找对手的风矿。但这波小心了，别被对手抓了。现在呢 FQ 有点贪了，还要练个级。对手两家的话，可能随时会过来啊。因为这一盘对手的配合非常好的，这里有眼也看得到。那双方这波团战又来了。见面先两口火，那这个 DK 有点扛不住，小艾加口血，亡灵还是回城了。这亡灵一走的话，兽族也要走，打不了。想秒个施救，没没秒掉，哎，打掉了，打掉了。那现在对兽族来说，留下我自己，我怎么办？这波施救打不过的。那 Q 跟他队友呢，还是想去练个级的，把这个点练掉。两只熊猫的身上蓝已经不多了，快速练完这个点，打了个大无敌还可以。那这样子的话，看一下 FQ 的熊猫已经到五级了，队友的熊猫呢离五级也不远。这边兽族的大部队还在这，又被抓一波了，减个速，火一喷，哎呦，这波大吉，小心啦，死一个，小外加口血来不及。这样子两只熊猫走一路的话，感觉兽族和亡灵必须要走一起了，否则正面真的打不了。火面是来了，但地面的蜘蛛有点扛不住的啊，熊猫一只熊猫还有火的，我记得。这边吃个血，再来一口火。这波蜘蛛顶不住了，好在 FQ 的熊猫呢没有蓝啊，否则的话这蜘蛛死完了。那这只熊猫呢顶个无敌，继续打，马上到五级。那
。FQ 的熊猫呢扛不住回城了，哎，那快走快走，快走啦！哎呦，这走得掉吗？我怎么感觉有点危险啊？好在小歪没有拦，无敌呢还能坚持一会儿，往中间跑。哎呀，无敌结束了，迪克先给一发 C。哦呦，这熊猫没地方跑了，好郁闷啊！五级都还没到，那这样子，哎呀，这只小鸡卡位，哎呦，迪克再来一发 C 没了呀。那这样子只是 FQ 一只熊猫了，现在 FQ 的分矿呢已经在踩，但是对手肯定会来。比赛呢现在已经打了二十分钟了 ，FQ 是有五只熊猫了。这边兽族呢好像人口呢也被卡住了啊，补不出苦攻了，一个苦攻都没了，造不了地洞。但是 FQ 的矿呢也被发现了。那现在感觉 FQ 的分矿呢肯定是要掉。也守不住了，乌鸦呢也到四。那现在 FQ 这十九呢也是要去上方看一看对手的分矿有没有踩啊，踩的话就打掉你的苦工，不踩呢也就算了，打不打无所谓。因为一看就知道了，你肯定是人口卡了呀。那关键还是说现在队友的熊猫能不能复活啊？造口月景，这是准备要买活的，好在有小精灵在啊。否则要买买都买不活的话，那没得玩了。这祭坛呢暂时复活不了。那现在 FQ 的熊猫一个人去牵制了，来到亡灵家里，捡一口火一喷，打掉你的这一个塔。那对手的这波噬僧快点走，这家亡灵反应很快直接回城了。那你回城我单传，不是兽族来的话，熊猫还是能走的。熊猫呢还想坚持一会儿，再来一口火，就打噬僧。哇，两个噬僧又倒了。那熊猫在单纯走人，这一波呢应该是兽族回来才对啊，至少有个妖术，有个狼骑的话，还能控制一下。剑圣呢也是带了个毒球了，毒球剑圣非常的猛。那这边呢看一下 FQ 队友的熊猫呢，终于是买活了，避难一下。但是呢，亡灵这里留了个阴影，所以也看得到 FQ 的一举一动。这边的 FQ 二发英雄来个 MK 能控制一下，现在这个局呢有点残局了。兽族的话没有经济了，基地也被彻底打掉，就这么的几个部队。啊，亡灵这边呢虽然还在发展，但一直在被骚扰。FQ 这边呢也一样，现在的队友的话就一只熊猫，而 FQ 自己呢也没有分矿，就这一片主矿两千多块钱。现在呢看一下这五只熊猫，小心了啊，后面有阴影跟着的。现在这阴影就跟着你了，你去哪我去哪。这五只熊猫要再被抓一次的话，应该就买不活了。所以一定要小心，一定要小心。后面阴影跟着你，那这样这边来抓了。哎呦喂，这熊猫啊，不要出去了呀！哇，那这样子的话，见面一发 NC 一甩，哎呦，小歪跟上，要素一给，熊猫没有回城，完了完了完了完了呀，出门就死。这谁救？避难有吗？避难避难！哎呀，没有，没有 ，MK 上有没有？有，好像刚用过了。那这样子，这个局只剩 FQ 一家了。对手呢，至少还有三级的小歪和一个四级的剑圣，还有一只狼骑。亡灵的部队还在慢慢的补，还会来。那这边呢 ，FQ 是照了一下，找阴影了，知道你有阴影，只是不知道你这阴影在哪。这一定要找出来啊，否则的话，自己的部队寸步难行了。那这里 FQ 的飞艇呢，是载着一个小精灵出去，准备继续把熊猫买活。应该是 FQ 给钱了，这熊猫必须买活啊！这五只熊猫太关键了。那将快点单船走人了，这飞艇呢，快点走，回去喝口井水或者避难一下，吃个小星星。那现在呢，对手一下子呢也不敢马上来进攻，也要稍微等一等。因为知道你的熊猫已经复活了，那现在呢？亡灵是不是要考虑开片矿？感觉，因为光靠一片矿的经济呢，养不活两家。这盘兽族的容错率也特别低啊！这剑圣小歪没有什么保命道具的，你至少给他配点装备啊！哇，这个局打到现在真的是有点小紧张了，双方都容不得半点的失误啊！谁失误，这比赛可能就输了。这边的毁灭呢，也是围着 FQ 的主基地在转，我就是要看一看
。那 d e f Jr. 说呢，现在就跟队友两个人守在家，慢慢挥点蓝，挥点血，一会儿再来找机会打一波。那阴影呢，还在到处侦查。F Q 这边的这架飞艇也是一样，嗨，对手这时候的话打了个表情符号啊，估计也在想了，你怎么不来了呀？打呀，出来打、啊！对手这盘你看毁灭守住三个点，防止你飞艇出来去偷袭。主力部队呢就守在你家门口。这时候 F Q 队友的熊猫再上去，一口火，这边的车子要飘毁灭了，这不飘没了呀！哎呦，飘的慢了一点啊，只能飘起来一直毁灭。那这样子的话，两只熊猫冲出去，这边对于兽族来讲，小歪不能死，哎，小歪，哦呦，这小歪一死就麻烦了呀，哎，这边 FQ 的熊猫避难走人，没有死掉，哇，残血避难，那这样子，这边对兽族来说亏大了，乌妖也死了，哎呀，打掉 MK， 但现在的话，对双方来讲，其实英雄都很宝贵 ，FQ 跟他队友呢，只要熊猫不死就行了 ，DK 想拉走，哎，一口火 DK 也没了。那这样不行了呀，这没得玩了。剑圣疾风步，王林两个英雄都倒了。那这边的话 ，FQ 呢说去看一看右上角啊。王林买货 DK， 熊猫继续过来。但剑圣 DK 都在的话，这熊猫也要小心了。哎呦，六级了！哇，这关键时候到六，但是没有蓝，技能不够。王林呢买货了巫妖。那这波呢稳一手，暂时先撤。FQ 呢拉了四个农民去到这一个分矿，准备踩点矿啊。但对手有留着阴影在，先造塔，否则不行。那这里呢，应该也知道了，先把你这波农民打掉，不给你开矿的机会。来 ，FQ 的 MK 呢已经是复活了。那这边的话 ，FQ 的熊猫呢六级还有点距离啊，队友的熊猫已经到六了，有个大招了。如果两个熊猫都到六的话呢，其实后期就没得玩了。六只小熊猫，这谁打得过？那可是 FQ 的熊猫到六还有点距离，毕竟有个 MK 还在帮忙分经验的。那这边的剑圣过来，先把这波农民打掉。这个辅球剑圣是真的挺猛的。那这一波呢，看一下对 FQ 来说，应该还是要进攻的，也不能等，刚打出点优势。但万一万一被对手亡灵什么开片矿就麻烦了啊。那这边呢，还是要去找一下对手有没有分矿。FQ 这边呢也一样，两片分矿一看，确定没有。那就放心了，左上方的也在看，你没矿，那就没事了，那就没问题了。你的部队不会太多了。现在王林呢还有点部队，兽族呢只有一个剑圣。那这边的 FQ 是准备发动总攻了，毁灭也无所谓，反正你也点不动。MK 呢到两级了，那这样子看一下，两只熊猫压在前排，这只熊猫呢有大招的。啊，对王林来说，现在呢也不敢出门。剑圣一个人也不行啊！哎呦，两只熊猫连续喷火，这剑圣差一点减速死了！哎呀，这两口火是真的猛啊，三级火啊！那这边的锤柱 DK， 哎，这 DK 也要死，再来一口火！哎呦，内外夹击 ，DK 也化了，熊猫开个大，这边的话乌鸦也没了。哎呀，这一盘感觉兽族跟亡灵打的本来是很好，但是还是架不住这两只熊猫的喷火啊！那这样子的话，对手退了，我们也是恭喜 FQ 跟他的队友最终拾获的这场比赛的胜利，也是感谢兄弟们收看，再见。